kama unajiunga nasi hivi sasa ndo kwanza e mambo ndo yamewaka moto tunavyosema hivyo lakini mambo mengi yanafuata niko na mwanangu Sofia Kilumanga na kwa hivi sasa tuko katika mjadala ambapo kila mwaka tarehe 28 e, dunia inaadhimisha siku ya hedhi kwa wanawake siku hii inaadhimishwa wakati huu ambapo e, babu, bado pakiwa panatajwa kuna baadhi ya changamoto ama kuna baadhi ya vizingiti ambavyo e, vinasababisha mambo ya siende salama kila mwaka tarehe 28 Tanzania inaungana na nchi nyingine duniani kuadhimisha siku ya edhi ambapo jamii inaelimishwa kuhusiana na jambo hili ambalo ni la kawaida kwa mfumo wa maisha hasa ya mwanamke kwa sababu kila baada ya wastani wa siku 28 mwanamke huenda katika hiyo hali yake ambayo ni kitaalamu kwa watu wa biolojia wanasema ni hali ya kawaida hiyo ambayo mwanamke hupitia kwa hivi sasa tunajiunga na mtaalamu wa masuala haya mkurugenzi mdau wa masuala ya hedhi kutoka shirika lisilokuwa la kiserikali akijulikana kama Flora Njelekela yeye atatuongea naye na kuzungumza naye je wanawake wanahitaji nini ili kuwa na hedhi salama je wanaume wana nafasi gani katika kusaidia kuwepo kwa hedhi salama na tutaungana naye kwa mitandao asubuhi na mwanangu Sofia hapa Kilumanga tujaribu kudodosa dodosa yale ambayo yanohusiana na siku hii ya Eid Salama ambayo ambapo walinishwa kila mwaka tarehe 28 mwezi wa 5 habari za asubuhi Salama habari za kwako Salama Flora pamkucha niko na mwanangu Sofia Kilumanga kwa pamoja tutashirikiana nawe katika kuhakikisha wa Tanzania wanafahamu kuhusiana na siku hii ya edhi e, duniani. Labda kwa mutasari tu tuanzie hapo. E, kwa nini tunaadhimisha siku hii? Kwa nini siku hii kwa nini e, imepewa siku maalum ikaitwa siku ya hedhi salama kwa wanawake? Tuanzie hapo. Uh, okay, uh, iliitwa siku ya hedhi salama na kwa nini lichaguliwa siku ya tarehe nane ni kwa sababu tunaona kwamba mzungu wanawake wengi uh, wanaenda hezi kwa mzungu kwa siku ya nane ingawa kuna wengine wanaenda chini ya hapo na kuna wengine wanaenda zaidi ya hapo lakini wengi wetu uh, tunaenda siku ya nane mm -hmm. kwa hiyo ikabidi chaguliwe tarehe nane kama ikiwakilisha zile siku 28 ambazo mwanamke huwa anaenda hezi. Mhm. Mm sawa yeah. sawa. E, nitashirikiana na mwanangu Sofia Kilumanga hapa katika kuhakikisha basi e, tunafahamu mambo mengi kuhusiana na siku hii. Hebu tueleze ku e, pamkwepo na kampeni nyingi e, za kutoa elimu. Unadhani elimu yeah. imetosheleza mpaka hivi sasa tunapozungumza e, kuhusiana na mambo haya hedhi salama? Ah, uh, kiukweli elimu bado haijatosheleza mm -hmm. ndio maana sisi kama wadau wa hedhi tunajumuika kwa pamoja kuendelea kutoa elimu mm -hmm. sana sana katika nchi yetu ya Tanzania mm -hmm. uh, pamoja na mikoa yake yote kuwaelezea wanaume na wanawake wote mm -hmm. nini maana ya hedhi mm -hmm. na isichukuliwe kama ambavyo watu wengi wanaichukulia kama ni swala la kimila swala la kitamaduni na kitu kama hivyo mm -hmm. kwa elimu bado haijafika pale ambapo uh, tunataka ifike mm -hmm. lakini tunashukuru mwitikio ni mzuri Sawa sawa tunashukuru mwitikio ni mzuri. Sofia, mm -hmm. Sofia kuna kuna kuna, kuna <coughs> swali ambalo unataka yeah. kumuliza uh, dada Flora, Flora hapa kuhusiana uh, na Sofa uh, uko vijijini ambako tunaamini elimu pengine labda iko ndogo au mm -hmm. haijafika. Mm -hmm. Wana wamewasaidia kiasi gani? Mm -hmm. Tuone namna gani hata sisi huku tunaweza tukaendelea kupiga jaramba. Mm -hmm. Mm -hmm. Sawa sawa. Um kwa vijijini uh, elimu bado inaenda uh, tunaona kwamba kama hapo mwanzoni ilikuwa wakati wakati pala lazima la hedhi limeanzishwa <coughs> lilianzishwa mwaka 2014 hapo hmm. ndo watu walianza kupiga makelele kuhusiana na hedhi na vitu kama hivyo kwa bado tunaendelea kuwafikia watu wa vijijini 
uh, tukiona kama mwaka jana tulikuwa tuko Dodoma mm. uh, tukatembelea sehemu mbalimbali uh, za jijini Dodoma kutoa elimu lakini pia wadau wengine wa heavy ambao wako kwenye mi, mi, uh, mikoani vijijini wanaendelea pia kujumuisha jamii na kuielezea jamii swala lazima heavy na wasilichukulie kama ambavyo wanalichukulia uh, utakuta vijijini mtu unaambiwa kabisa la, ukishaanza e heavy mm. utaki kukutana na kufanya vitu fulani mm. so bado elimu tunaendelea kuwapa ni kazi kubwa lakini kiukweli sisi kama wadau tunajitahidi sana sawa jambo hili la miaka mingi tangu mwanadamu alipoanza paka sasa hivi tunatoa elimu nini kikwazo nadhani mm. ambacho kina 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 kinaweka vizingiti e, watu wasifahamu jambo hili na kuona ni jambo ambalo ni la kibinadamu na hasa linampata mwanamke uh, kikwazo nadhani ilikuwa ni tokea kipindi hicho kulichukulia mm. kwamba ni, ni ni jambo la siri mm. na ni jambo la kimila kwa hiyo kwa sababu jamii ilishaichukulia hivyo kuanzia miaka hiyo ndio maana sasa tunajaribu tuna kubadilisha hizo fikra kwamba si mila na si jambo la siri mm. ni jambo la kibiolojia mm. ambayo mwanamke ameumbwa hivyo so changamoto kubwa iliyopo ni kwamba ilianzia kitambo na toka kitambo watu walikuwa wameona kama ni jambo la kimila jambo la siri hutaki kuliongelea na kitu kama hivyo mm. kwa hiyo safari bado itaendelea kuwa ndefu kwa sababu taalim kubadilisha mentality ya mtu mm. uh, ni kitu kigumu sana lakini taratibu taratibu tunaweza kama ni wasema mwanzo tunaweza tukaona kuanzia mwaka 2014 mpaka mm. sasa hivi tumefikia mwaka 2020 mm. kuna mabadiliko tunayaona na mabadiliko hayo yanatia moyo Mhm. Sawa sawa. Sofia uh, semaji kuhusiana na Na, na uh, alikuwa nataka nimuulize uh, Flora kwamba mm. kwanza na maswali mawili. Atuambie nini maana hedhi salama. Mm -hmm. Lakini uh, tunapozungumzia hedhi hatuwezi kuacha kuzungumzia vifaa wakati wa hedhi mm -hmm. ikiwemo taulo za kike. Hapa mjini zipo kila siku watu wanazindua taulo mpya. Mm -hmm. Kampuni mm -hmm. na vile vitu kama hivyo kule interior ambako bado watu hawajui hata taulo za kike zinawafikiaje mm -hmm. moja lakini vipi uh, katika matumizi sawa so, basi anze na hilo la yes, kufahamu nini maana ya salama salama alafu tueleze na Sofia anataka kurusha eh Sofia anataka kurusha yote Sofia twende moja baadaye ndio sawa sawa hebu tuanze hapo na hizi salama okay um, yeah. Hali salama ni mm. ile hali ya kwamba mm. uh, mwanamke au mtoto anakuwa anapata yale mahitaji ya muhimu anapokuwa mm. kwenye siku zake za heri. Mm. Tukisema mahitaji muhimu ndo tunazungumzia kama labda kikombe cha heri, tunazungumzia mm. uh, pedi za kawaida au tunazungumzia zile pedi za kufua. Mm. Lakini kisha kuwa na hivyo vifaa ni lazima hakikisho kwamba ana maji salama ambayo ni safi, ana sabuni, mm. lakini pia ana sehemu nzuri ambayo ataenda na atalifanya ata jambo lake labda la kubadilisha mm. uh, nguo, kujisafisha na kuweza kuwa msafi kwenye mm. kile kipindi kizima cha hevi. Hiyo mm. ndio heri salama. Kwa inajumuisha vifaa anavyotumia, mazingira aliyopo pamoja na maji safi na salama. Mm -hmm. Okay. Al Alizungumzia swala la pili. Hapo kwenye <laughs> mazingira sasa. <laughs> yeah, maz Ni namna gani sasa <laughs> kule interior ambako labda hivi vifaa vipatikane kwa <laughs> kikombe, kwa taulo, <laughs> pads na vitu kama hivyo. <laughs> Wana <laughs> yani wanajitunzaje <laughs> kutokana na mazingira ya kule alivyo? Mm -hmm. uh, tunaona mwanzoni Flora sema tunakusikiliza. Pia. <laughs> yeah. yeah. Okay, uh, tunaona mwanzoni na si mwanzoni tu mpaka sasa mm. uko vijijini kuna watu ambao wanatumia vitu ambavyo si sahihi kutumia wapo kwenye hevi. Takuta kuna watu wanatumia mavi ya ngombe, watu wanatoka majumbani wanaenda kukaa mbali na nyumbani labda kwenye mchanga, kuna wengine wanatumia vitu 
hatarishi vya aina mbalimbali ambavyo mm. si salama kwao. Mm. Kwa hiyo kama wadamu wa, wadau wa hedhi tunafanyaje kuwafikia wa hawa? Mm -hmm. uh, tunafanya kazi na mashirika mbalimbali ambayo uh, pia kiserikali pamoja na serikali kuhakikisha kwamba uh, vijana hawa watoto hawa wanafikiwa. Kwa hiyo tunachofanya mara nyingi waga tuna tunahusisha mashule. Mm. Uh, tunajua tukienda shuleni tutapata watu wengi huko vijijini. Mm. Uh, kwa hiyo uh, elimu kubwa tumeiweka tume kwenye mashule vijijini. Mm. Mm. Kwa kwenye mashule vijijini wadau tunafika, mm. tunatoa elimu, tunajenga uh, vyumba vya kubadilishia nguo uh, na vitu vingine mbalimbali ambavyo tunajua kwamba mtoto wa kike atahitaji. Hatuwezi kufikia kwenye kila nyumba lakini mm. tunajua kwenye kila nyumba lazima wale watoto wanakutana shuleni. Kwa hiyo shuleni tunawekea mazingira salama. Mm. Lakini pia tunawajumuisha na wazazi tunapokuwa tunaenda mashuleni. Mm. Kwa tukiwajumuisha na wazazi tunawaeleza ni vitu gani ambavyo hawa watoto watakuwa wanahitaji lakini sio tu watoto hata wao kama wazazi pia kama mama na yeye anaenda hezi kwa anahitaji vifaa vya hezi pia. Kwa hiyo kwa kufanya kazi jirani na serikali uh, pamoja na mashirika mbalimbali asio ya kiserikali mm. tunaendelea kufika hatuwezi kufika vijiji vyote kwa wakati mmoja lakini tunakuwa na na, na target kwamba okay labda kampuni hii kwa wakati huu inaweza ikafanya kazi pamoja na shirika fulani mm. na wakaweza kufikia watu fulani kwa wakati fulani. Kwa ni 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 work on, pro, on progress. Mm -hmm. It's so, not like tutafanya vitu vyote at once. <laughs> Kuna gharama ya vifaa vyenyewe e, mm. na walau hivi sasa serikali imepunguza kodi na kufanya afwan kwa maana tafifu kwenye kununua e, vifaa vyenyewe hivyo ambavyo vinatumika mm. kwenye mambo hayo. E, yeah. gharama hizo zime, zime zinatosheleza kwa maana kwamba zinakuwa zimekuwa affordable kwamba zinaweza kwa maana hiyo punguzo ilo, 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 ilo hivi sasa imekuwa ni rahisi kwenu um, kwetu haijawa rahisi kwa hmm. sababu mpaka sasa hivi tunaona kwamba nchini Tanzania hakuna kiwanda Let, hmm. hakuna kiwanda ambacho kina produce zile uh, material hmm. lakini pia zinazo produce pads kama pads hmm. tunategemea kupata goods kutoka nje ya nchi mm. materials zote alafu labda ndio tuje tutengeneze nchini. <laughs> kwa hiyo bado gharama ni yani kwetu si hafueni lakini pia hata kwa mtumiaji wa mwisho naye pia si hafueni. Ndio maana mm. unaona sasa hivi kama kuna mashirika mengine yameona kwamba okay wacha tufanyeje kama huyo mtoto hawezi ku, au mzazi hawezi ku afford kununua mm. hiki kifaa. Mm. Kwa utakuta kuna mashirika mengine wametengeneza zile za kufua mm. wanaona kwamba uki okay, tukienda huko vijijini tukawapa watoto zile za uh, pedi za kufua at least zita sustain kwa a longer term like, kama itaweza ataweza kutumia kwa miaka miwili lakini kuna makampuni mengine ameleta kama hivyo kikombe cha hedhi mm. anajua kwamba tukimpelekea mtoto kule kijijini atakitumia kwa miaka mitano na bei yake je ni, ni rahisi of course bei si rahisi sana mm. lakini ukipiga mahesabu unaweza kuona kwamba ni affordable na watu wa pedi za kawaida nao wanajaribu kuona kwamba tufanyaje kwa hiyo wengine utakuta wana wana uh, package juu labda ya wanafunzi wengine wanasema kwamba tutapunguza bei tunavoenda vijijini at least tuwauzie kwa bei fulani ambayo wataweza uh, kuiafford lakini pia tunajaribu kuangalia kikubwa kwenye swala zima la vijijini tunajaribu kuangalia ni kipindi gani kizuri kwenda ku, kuwauzia hizi bidhaa. Kwa tunaona kwamba kipindi kizuri ni kile kipindi cha mauzo ya mavuno wameshavuna wanauza wana mm. vijiji wengi wanakuwa wako na pesa ya kut, at least ya kutosha. Kwa unavoenda unavompa elimu na unavompa option kwamba kuna bidhaa moja mbili tatu kuna kikombe kuna ya na kuna hii ya kutupa yeye unampa uwezo wa kufanya maamuzi kwamba okay kutokana na hii bajeti yangu basi wacha ninunue kikombe cha hezi au labda ninunue hizi za kufua au ninunue hii ya kutupa kwa hiyo tume 
tunajaribu kuwapa uh, bei ele uh, bei bei nafuu ambayo hatuwezi kusema nafuu hivyo sisi juu ni Kenya ile swala <laughs> lakini bei ambayo wanaweza wakai afford kwa kipindi hicho sawa so, flora tuna je yeah. wanaume wana nafasi gani katika uh, kuwasaidia kuwepo kwa hedhi salama sisi wanaume na mi. mm. Ingawa mm. mimi mimi najua nafasi yangu jamani yeah, <laughs> kuna tuhakikishaje <laughs> Kitu kanunue pedi unaenda wewe. Ah, kwa nini siende bwana? Naambia wanipe mkate ule. Mambo ya wanawake, mambo ya wanawake unanitumaje mimi kanunue pedi. Ah. Sawa, hebu tuambie nafasi ya wanaume katika kuhakikisha hizi salamu. Ah, nafasi ya wanaume tunaweza tukasema kwamba tunafurahia mwitikio. Mm -hmm. si mkubwa sana lakini mm -hmm. tunaona kwamba kuna mabadiliko na pale ambapo wanapewa wanapewa elimu of course wanaume wengi wanayo mm -hmm. lakini ni kwa sababu tu ile jambo la toka kipindi hicho kwamba ni jambo la siri unajua mwanaume anaona kama mm, ili labda si swala langu lakini utakapoweza kumuelezea na kumpa elimu ya kutosha anaona a ah, kweli kumbe na mimi pia lina news kwa tunashukuru wanaume wanaozidi kupewa elimu mwitikio wao unazidi kuwa mkubwa. Kwani Flora kuna wanaume wanakataa? Kuna wanaume wanakataaga kwani? Na wanasemaje wakati? Na wanasemaje? Ah ah, hilo sio swala langu, hilo swala hilo ah ah mambo yao yana. Flora, hii ya wanaume ku 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 support ama kukataa vyo vyote, mimi naamini katika wale ambao wanyoelewa, wengi ambao labda wameelimika. Sasa exactly. mimi shida yangu haiko sana mjini. Shida yangu iko mm. kule ambako yes, <laughs> ambako kuna kidogo kama mfumo dume umeshiba hivi mm. kabisa. Ndio. Uh, mm. kuna baadhi nakumbuka hata mimi wakati nasoma shule ya msingi tulikuwa tunatembelewa na watu kutoa elimu ya hedhi salama those days mm. lakini ni vizuri zaidi ambavyo elimu imekuwa sasa hivi kule vijijini kuna watoto wakipewa hizo uh, taulo wakirudi nazo nyumbani kwanza ni marufuku kwenda nazo nyumbani mm. unakuja mm. nazo kwanza umetoa wapi yeah. labda kwa nini una, una mimi kama mama yako bibi yako tulitumia yeah. vitu fulani na mbona maisha yameenda yeah. na vitu yeah. kama kule ambako kuna kama mfumo dume ulio shiba yeah. hasa kitu anachokisema jamali yeah. Mnaisi mm. wanaume na wenyewe wamepata hiyo elimu ya kuweza kushiriki au kusupport katika ili swala zima la hithi salama? Mm. Uh, ndiyo maana, so, Sofia, kwa sasa hivi kitu kikubwa ambacho kinafanyika ni kwamba, uh, mimi pia nakumbuka wakati wa, wale watu walikuja kutembelea shule ni kwetu, walikuja tu shule. Na labda ni shukuru kwamba ni kwa nasoma boarding school. Mm. Kwa labda walianza kuwashirikisha kwanza walimu kabla wajatufikia. Yeah. Kwa sasa hivi kikubwa tunachokifanya kama wadau wa hedhi kabla hatujaenda kwenye mashule au kabla hatujamfikia mtoto yoyote au kabla hatujafikia hawa wanaume mm. tunaenda kwanza kwenye uongozi labda wa kijiji. Tunakutana na viongozi wa kijiji. Mm. Na mara nyingi tunafurahi sana tukikuta wanaume. Mm. Kwa tunakaa nao chini kwanza wao tunawaelezea tukisha waelezea wao lakini pia mara nyingi tunakoge tunaambatana na uh, madaktari wa masuala ya ya uzazi mm. kwa hiyo tukifika kijijini tunaweza tukatafuta wale wa wanaita wakunga ni wakunga wale uh, midwives mm. kwa tunakutana nao wale tunakutana na viongozi wa kijiji Mm. Tunawapa kwanza elimu wao. Kwa wao wakishapata elimu kwa sababu wana kijiji wanawaamini wana na kuwasikiliza viongozi wao. Sasa tunaona kwamba okay kabla hatujaita wamama wacha kwanza tuongee na kina baba. Mm. Tuwaeleweshe kwa sababu kumuelezea mama ni rahisi kidogo kuliko kumuelezea baba. Baba yeye ndo anakuambia ah, muite mama yako, ongea na mama yako. Mm. Sasa baba akishapata ile elimu akaelewa mwitikio kwa kweli unakuwa ni mzuri sana. Mimi katika sehemu zote ambazo nimeenda mwitikio unakuwa mzuri. Wanakuwa hata sasa wanakuwa wako wako radhi kufunguka hata kuuliza maswali. Kwa hiyo utaona kwamba um, 
mdahalo au ile ile meeting imeenda vizuri sana. Kwa baada ya hapo mnakuja sasa mnawashirikisha na kina mama. Kwa mnakuwa na a group of people ambao sasa imekuwa mixed kwa baba na wa mama wote kwa pamoja pamoja na viongozi labda wa dini na viongozi wa ijiji. Baada ya hapo ndo mnaenda kuwafikia watoto kwa sababu wazazi wanakuwa wameshapata elimu, wameelewa. Kwa mnavoenda mashuleni hata mtoto anaporudi nyumbani anakuwa baba ameshajua mama ameshajua na anakuwa anajua mtoto pia ameshapewa elimu na amepewa kitu fulani. Flora nikushukuru. Hakika umekuwa saa mzuri. Tumeweza kufahamu kuhusiana na Hedi Salama. Hakika mm. leo ni siku ya aina yake. Tunaungana Habisa. Tanzania tunaungana na uh, nchi nyingine duniani kuadhimisha siku ya Hedi Salama. Yako mengi ya kufikiria, yako mengi ya kutafakari, yeah. yako mengi ya kuhakikisha tunasimamia yanafanyika zaidi ili kufikia hilo lengo ambalo tumekusudia. Shukrani sana Flora. Nashukuru sana. Asante.